Здравейте, приятели! Аз съм Жан и днес съм ви подготвил 15 тинейджърски филма, които трябва да гледате задължително. Постарах се да подбера само най-доброто, за това ако се търсите някой интересен и забавен тин филм, смятам, че сте попаднали на правилното място, за това останете до края. Пожелавам ви приятно гледане! Дневниците на принцесата 2001 година Дневниците на принцесата разказва за Мия Термополис, обикновена тинейджърка, която изведнъж разбира, че е наследница на трона на Дженовия. С помощта на баба си кралица Кларис, тя трябва да реши дали да приеме кралските си задължения и да промени живота си. Филмът е за израстването и откриването на себе си. Филмът има и втора част, която аз горещо ви препоръчвам да гледате. Съседка за секс 2004 година Това е романтична комедия, която разказва историята на Матю Кидман, амбициозен и примерен ученик, който среща новата си съседка Даниел, красива и привлекателна млада жена. Те започват връзка, но Матю скоро открива, че тя е бивша порно актриса. Това го поставя пред морална дилема и го кара да преосмисли своя идеален живот и бъдеще. Филмът е микс от романтика и хумор, който показва как Матю се научава да излиза от зоната си на комфорт и да рискува за това, което иска. Ако се търсите нещо забавно, което да гледате с вашата половинка, мисля, че този филм е точно за вас. 10 неща, които мразя от теб 1999 година Филмът разказва за Кат, независима и саркастична ученичка и сестра и Бянка, която не може да излиза на срещи, докато Кат не намери гадже. За да разрешат това, Бянка и ухажорите не имат лошото момче Патрик да охажва Кат. Постепенно между Кат и Патрик се заражда истинска връзка. Филмът изследва любовта, приятелството и социалните норми в гимназията. Гадни момичета 2004 година Гадни момичета проследява Кейди, нова ученичка, която се впуска в света на гимназиалната популярност, като се присъединява към групата на мажоретките, водена от Раджина Джордж. Първоначално Кейди планира да ги саботира, но постепенно се променя и става като тях. В крайна сметка тя осъзнава вредата от поведението си и се опитва да поправи грешките си. Тя е Пич 2006 година Тя е Пич е тин комедия, в която Виола се преструва на своя брат-близнак, за да играе футбол в неговото училище, след като женският и отбор е разпуснат. Преоблечена като момче, тя се влюбва в съквартиранта си Дюк, а нещата се объркват, когато истинският и брат се връща. След редица забавни ситуации, Виола успява да докаже, че момичетата могат да играят футбол наравно с момчетата. Американски пай 1999 година Американски пай е тинейджърска комедия, която следва група приятели в последната им година от гимназията. Те се заричат да загубят дестеността си преди бала. Филмът показва различни комични и неудобни ситуации, в които се оказват приятелите, докато се опитват да постигнат целта си. Американски пай е известен с откровения си хумор и разглежда темите за сексуалността, приятелството и порастването. Супер забавна тин комедия, която има продължение от още 7 части, които горещо ви препоръчвам да гледате. Заслужават си! Лесна А. 2010 година Лесна А е тинейджърска комедия, която разказва историята на Олив, обикновена гимназистка, чието живот се променя, когато започва фалшив слух за нейния сексуален живот. За да се справи с популярността си и клюките, Олив решава да използва ситуацията в своя полза, като се създаде репутация на лошо момиче. Това води до неочаквани последици за нея и близките й. Филмът е острумен поглед към социалния натиск и моралните норми в гимназията, вдъхновен от класическият роман Алената буква. Здрач 2008 година В Здрач Бела Слон обикновена тинейджърка се премества в малкия град Форкс и се влюбва в мистериозния Едуард Кълън. Тя скоро разбира, че той е вампир, който се бори с инстинктите си, за да не я нарани. Докато връзката им се задълбочава, Бела се оказва в опасност заради свръхестествения свят на вампири и въркулаци. Филмът има продължение от още няколко части, така че ако сте фенове на поредицата, ще трябва да ги гледате. 100 момичета 2000 година 100 момичета е романтична комедия, която разказва историята на Матио, студент, който се влюбва в момиче по време на спирането на тока в асансьор в общежитието. Проблемът е, че не вижда лицето й и след това започва да я търси сред 100 момичета, живеещи в сградата. Докато се опитва да я открие, Матио научава повече за отношенията между половете и за самият себе си. Филмът е забавен и изследва различни аспекти на любовта и романтиката. Това е един от моите любими филми, който препоръчвам на всеки. Грозна като смърта 2000 година Филмът разказва историята на Виолет Санфорд, млада жена с мечта да стане автор на песни. 
Тя се премества в Нью Йорк, но когато музикалната й кариера не потръгва, започва работа като барманка в оживен бар, известен със своите танцуващи барманки и диви купони. Виолет постепенно намира увереност както в себе си, така и в музиката, докато се справя с предизвикателствата на новия си живот. Проектът Хикс 2012 година Проектът Хикс е комедийна драма, разказваща историята на трима гимназисти Томас, Коста и Джей Би, които решават да организират епично парти в дома на Томас, за да подобрят популярността си. Плановете им обаче излизат извън контрол, когато партито привлича огромна тълпа, водеща до хаос и разрушения. Заснет подобно на документален филм, филмът подчертава екстремността на съвременните тинейджерски партита и показва как едно невинно начинание може да има катастрофални последици. И между другото, този филм е по действителен случай. Обичам те Бет Купър 2009 година Обичам те Бет Купър е тинейджерска комедия, която разказва историята на Денис Кловърман, отличник и скромен ученик, който по време на реща си на завършването обявява, че е влюбен в най-популярното момиче в училище Бет Купър. След този смел ход, Бет решава да прекара вечерта с него, което води на очаквани и комични приключения. Филмът показва сблъсъка между социалните класи в училище и как една необикновена нощ може да промени живота на тинейджерите. Отново на 17, 2009 година. Отново на 17 е комедийна фантастика за Майко Донал, който след 20 години съжаление за пропуснатите възможности е магически върнат в тинейджерските си години. Опитвайки се да поправи грешките си и да се сближи с децата си, той осъзнава, че възрастта не е всичко и е важно да живееш в настоящето. Джон Тъкър трябва да умре 2006 година Когато три хубави момичета разбират, че са били зарязани от сладкодумния красавец Джон Тъкър, те подготвят пъклена схема за отмъщение, за да обърнат нещата срещу него. Сега Тъкър ще трябва да промени методите си или от училищен обимец ще се превърне в първокласно посмешище. Евротрип 2004 година Евротрип е комедийно приключение за група млади приятели, които пътуват из Европа след завършването на гимназията. Главният герой Дейв търси приятелката си, а пътуването ми е изпълнено с комични ситуации и странни срещи в различни европейски градове. Филмът разглежда темите за приятелството и приключенията по време на пътуване. Ако случайно си го пуснете, ви препоръчвам да гледате също така и голямото пътуване Бира Понг. Надявам се днешното видео да ви е харесало, скъпи приятели, и също така да сте успели да си намерите филм, който да гледате тази вечер. Напишете ми долу в коментарите, кои от тези филми вече сте гледали и кой филм бихте си пуснали още сега. Не забравяйте да оставите по един лайк на видеото и да се абонирате за каналът ми с камбанка, ако искате да ме подкрепите и да гледате моите бъдещи видеа. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Чао и до скоро!